அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ராப்ளம் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் பிள்ளைங்களா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஷோ தேட் ஃபார் அ பார்ட்டிகல் எக்ஸிக்யூட்டிங் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் தி ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் கைனடிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆவரேஜ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆவரேஜ் கைனடிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் டோட்டல் எனர்ஜி இதுதான் பிள்ளைங்களா கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சார் என்ன யோசிக்கிறேன் கேட்டிங்கன்னா இதில் ஒரு பகுதி சார் செஞ்சு காமிக்கிறேன் So that உங்களுக்கு மெத்தட் புரிஞ்சிடும் மற்ற பகுதியை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன செய்யுங்க நீங்கள் இதை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி சாருக்கு ரிசல்ட் என்ன செய்யுங்க சொல்லுங்கள் ஏன்னா அப்போ உங்களுக்கு என்ன உங்கள் மைண்ட் என்ன ஆயிரும் ஒர்க் பண்ணிடும் ஒரு முறை ஒர்க் பண்ணிடுச்சுன்னா அப்புறம் நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம் என்னைக்கும் மறக்க மாட்டோம் தமிழில் ஒரு முறை பார்த்துருங்க தனி சீரிசை இயக்கத்தை மேற்கொள்ளும் துகளின் இயக்க ஆற்றலின் சராசரி மதிப்பானது நிறைய ஆற்றலின் சராசரி மதிப்பிற்கு சமம் சராசரி நிலை ஆற்றல் சராசரி இயக்க ஆற்றல் இஸ் ஈக்குவல் ஆஃப் இன்டு மொத்த ஆற்றல் இதுதான் பிள்ளைகளாக கேட்டிருக்காங்க இதை இப்போ எப்படி செய்கிறோம் நம்ம நான் சார் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் இந்த ப்ராப்ளம் செய்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன தெரியணும் தெரிய வேணும்னா பிள்ளைங்களா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கான ஈக்குவேஷன் தெரியணும் நம்மளுக்கு அது தெரியும் யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் இன் டு எம் இன் டு ஒமேகா ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ஒமேகா டி இது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிப்போம் கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிப்போம் யூ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டிஎக்ஸ் இந்த ஃபார்முலா பயன்படுத்தி என்ன செய்வோம் நம்ம வந்து கண்டுபிடிப்போம் பிள்ளைகளுக்கு ஞாபகம் இருக்கு நினைக்கிறேன் இந்த எக்ஸுக்கு இந்த எஃப்க்கு என்ன செய்வீங்க K into X நீங்க என்ன செய்வீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவீங்க இன்டெகிரேட் பண்ணி இது என்ன செய்வீங்க கண்டுபிடிப்பீங்க அதே மாதிரி பொட்டன் தட் இஸ் கைனடிக் எனர்ஜிக்கும் அப்படித்தான் நீங்க எக்ஸோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் உங்களுக்கு தெரியும் ஏ சைன் ஓ மேகா டி அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கும் அதை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண என்ன கிடைக்கும் வி கிடைக்கும் அதுல இருந்து ஆஃப் எம் வி ஸ்கொயர் நீங்க போட்டீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் இந்த ரெண்டையும் கூட்டிங்கன்னா டோட்டல் எனர்ஜி கிடைக்கும் ஸோ இந்த மூணு நம்ம இதில் பார்த்துருக்கோம் நம்மளோட தியரி வீடியோஸ்ல நம்ம பிள்ளைகளுக்கு தெளிவாக என்ன செஞ்சிருக்கோம் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா இந்த ஆவரேஜ் வேல்யூ கேட்குறாங்க ஸோ பிள்ளைகளுக்கு நான் ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கண்டுபிடிச்சி காமிக்கிறேன் ரைட் கைனட்டிக் எனர்ஜி கண்டுபிடிச்சி ரெண்டு சமம் நிரூபிக்க வேண்டியது பிள்ளைகளோட வேலை ரைட் அதே மாதிரி என்ன காமிக்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஆவரேஜ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டோட்டல் எனர்ஜியில் ஏன் பாதியாக இருக்குங்கிறது இப்போ என்ன செய்கிறேன் நான் வந்து காமிக்கிறேன் பிள்ளைங்களா சரிங்களா ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஆவரேஜ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எனர்ஜியுடைய ஒவ்வொரு வேல்யூவாக எடுத்து நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் கூட்டி அதனுடைய ஆவரேஜ் என்ன செய்யணும் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த எனர்ஜி கண்டினியூஸாக இருக்கிறதுனால அப்படி ஒவ்வொரு வேல்யூவாக நம்ம கூட்ட முடியாது அப்படி ஒரு வேல்யூ விடாமல் எல்லா வேல்யூவும் கூட்டக்கூடிய முறைக்கு பேர் தான் இன்டெகிரேஷன் ஸோ நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணால் கூட்டின மாதிரி தான் கூட்டி மொத்த டைமால் டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஆவரேஜ் கிடச்சிரும் ஸோ ஆவரேஜ் ஆவரேஜ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டி இன்டெகிரல் யூ ஆஃப் டி டிடி யூ ஆஃப் டிக்கான வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஸோ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் எம் கான்ஸ்டன்ட் ஒமேகா ஸ்கொயர் கான்ஸ்டன்ட் ஏ ஸ்கொயர் கான்ஸ்டன்ட் சரிங்களா இதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் அப்படி தனியாக ஒரு பிராக்கெட் போட்டுக்கிறேங்க இடம் இல்லாதனால இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ள இது மன இருக்குது நீங்கள் மனசுக்குள்ள நினச்சிக்கோங்க ரைட் இங்கே ஒன் பை டி ஒன் பை டி அப்போ இன்டெகிரேஷன் யாரை பண்ணால் மட்டும் போதும் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ஒமேகா டியை பண்ணால் மட்டும் போதும் ஸோ சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ஒமேகா டி இன்டெகிரேட் பண்ணுறது ஒன்றும் பெரிய வித்தெல்லாம் கிடையாது பிள்ளைங்களா ரொம்ப சுலபமாக பண்ணிடலாம் என்ன கேட்டிங்கன்னா காஸ் டூ திட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு தெரியும் காசி ஏ பிளஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு காசி ஏ காசி பி மைனஸ் சைன் ஏ சைன் பி ஏ பியும் தீட்டா ஆயிடுச்சுன்னா காஸ் டூ திட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் தீட்டா காஸ் தீட்டா மைனஸ் சைன் தீட்டா சைன் தீட்டா மீனிங் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டாவை ஒன் மைனஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டானு எழுதலாம் அப்படி எழுதுனீங்கன்னா இட் பிகம்ஸ் ஒன் மைனஸ் டூ சயின்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா அதில் இருந்து சயின்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒன் மைனஸ் காஸ்ட் டூ தீட்டா டிவைட் பை டூ எதுக்குன்னா நேரடியாக காஸ்ட் இந்த சயின்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டாவை இன்டெகிரேட் பண்ண முடியாது அதுக்காக என்ன செய்யறோம் இந்த வடிவத்துக்கு மாத்திரம் இதை மாற்றி இதை தூக்கி இங்கே என்ன செஞ்சிடறோம் போட்டுறோம் ஸோ நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சிடும் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ஒமேகா டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் காஸ்ட் டூ ஒமேகா டி டிவைட் பை டூன்னு கிடைச்சிரும் அப்போ இதை இன்டெகிரேட் பண்ணால் போதும் பிள்ளைங்களா நமக்கு அப்போ இதை ரெண்டு பகுதியாக பிரிச்சிங்கன்னா ஒன் ப
சரிங்களா அப்போ டோட்டல் எனர்ஜி டிவைடட் பை டூ என்னவா இருக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியுடைய ஆவரேஜா இருக்கு இதே மாதிரி பிள்ளைங்களா நீங்க கைனட்டிக் எனர்ஜியும் செய்யுங்க செய்யணும் கண்டுபிடிச்சா அதுவும் இதே வேல்யூ தான் கிடைக்கும் தென் நம்ம சொல்லிடலாம் அது என்னது டோட்டல் எனர்ஜியில் பாதிங்கிறத நிரூபிக்க வேண்டியது உங்களுடைய பொறுப்பாக நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க பிள்ளைங்களா ஏன்னா அப்படி செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிரும் கணிதத்தில் வந்து மிகப்பெரிய திறமை வந்துடும் அந்த திறமை இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் ஃபிசிக்ஸ் ப்ராப்ளத்தை எப்படி எப்படி நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணலாம் மகா சுலபமாக ஹேண்டில் பண்ணிடலாம் பிள்ளைகளுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் கலாபார